வணக்கம் தினபூமி நேர்களே சென்னீஸ் கேட் விலந்து ஷெஃப் அருண்குமார் ஸோ நம்ம தாளிச்செடி அப்போ எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ தாளிச்செடி அனுப்புறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி மாவு அரைத்தது இரநூத்தம்பது கிராம் ஸோ இரநூத்தம்பது கிராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பீஸ் இடியாப்பம் பண்ணலாம் எட்டுலேருந்து பத்து பீஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஸோ நம்ம தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு கடுகு உளுந்த பருப்பு தேவையான அளவு பச்சை கடலை பருப்பு தேவையான அளவு வர மிளகாய் தேவையான அளவு தயிர் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலை பொடிதாக நறுக்கிறது தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் பொடிதாக நறுக்கிறது தேவையான அளவு ஸோ நம்ம இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு தாளிச்செடி அப்பம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ தாளிச்செடி அப்பம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது சுடு தண்ணி ஸோ இப்போ நம்ம தண்ணியை கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடாகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த சூடாகிற டைம் அந்த அந்த மெயின் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாவை எடுத்து நம்ம பேனில் மிக்சிங்க்கு தேவையான மாதிரி கொட்டிக்கலாம் மாவை ஸோ நம்ம இடியாப்பம் பிணையிறதுக்கு தகுந்த போல் ஒரு பேன் எடுத்து கொட்டிக்கணும் ஸோ இடியாப்பம் பிணையிறதுக்கு வசதியாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் பிணையிற அளவுக்கு ஈஸியாக இருந்துக்கணும் அகலமான பாத்திரமாக இருந்தால் பிணையிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ நம்ம போட்டாச்சு நம்ம இடியாப்பம் மாவை பேனில் போட்டாச்சு ஸோ நம்ம இடியாப்பம் மாவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் தேவையான அளவு நம்ம லைட்டாக போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுடு தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு ஸோ சுடு தண்ணி காஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம இடி சுடு தண்ணியை எடுத்து இடியாப்பத்தில் தேவையான அளவு அது ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது ஸோ நம்ம எவ்வளோ தேவையான இடியாப்பம் நல்லா புளிகிற அளவுக்கு அந்த பதத்தில் தண்ணி தேவையான அளவு ஊற்றிக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா க்ளோஸ் போட்டு இதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பதம் கரெக்டாக தெரியும் ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த பதம் வந்து தெரியாமல் தண்ணி அதிகமாக போயிடும் ஸோ இந்த பதத்தில் மீடியம் புளிகிறதுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹாட்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம சுடு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஹாட்டாக தான் இருக்குது ஸோ ஹா கையில் மிக்ஸ் பண்ண முடியாதவங்க ஸ்பூன்லேயே கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப எளிமையான ரெசிபி ஸோ நம்ம இப்போ இடியாப்பத்தை ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் இடியாப்பத்தை புரிஞ்சுட்டு ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஸ்டீமர் ஸோ நம்ம இடியாப்பத்தை இடியாப்பம் ஸ்டீமரில் வைக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த ஹீட் பதம் போகிறதுக்குள்ள புளிக்கணும் சீக்கிரமாக ஸோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா கோல்டு ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புளிய வராது ஸோ நம்ம இப்போ இடியாப்பம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக சுற்றி வச்சு ரோல் ரோலாக வந்திருக்கு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இடியாப்ப ஸ்டீமரில் வீட்டில் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டீமர் இல்லாதவங்க இ வீட்டில்லாம் இட்லி குக்கர் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா இட்லி குக்கரில் கூட ஊற்றி வச்சுக்கலாம் ஸோ வீட்டில் பண்ணுறதுக்கு இது மாரி எளிமையான முறை தான் ஒன்றும் பெரிய வீட்டில் பண்ண முடியாமலாம் கிடையாது ஸோ இதை வீட்டில் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடறோம் இது பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இடியாப்பம் குக்கர்றதுக்கு ஒரு செவன்லேருந்து எயிட் மினிட்ஸ் ஆ
ஸோ இந்த மெயின் டைம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இடியாப்பத்துக்கு தாலிப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம் தாளிக்கலாம் இப்போ இடியாப்பத்துக்கு தேவையான ஆயில் தேவையான அளவு விட்டுக்குங்க ஸோ கடுகு உளுந்து பருப்பு வர மிளகாய் பச்சைக்கடலை பருப்பு தேவையான அளவு எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான அளவு தான் இது எல்லாமே அடுத்து கருவேப்பிலை தேவையான அளவு ஸோ தாளிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இது வந்து தயிர் ஸோ இந்த தாளிப்பை தயிரில் வந்து இந்த தாளிப்பை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இடியாப்பம் எந்த அளவுக்கு உட்காயிடுச்சுன்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இடியாப்பம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தாளிப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த தாளிப்பில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அது ஸோ இடியாப்பம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பூ போல் அழகாக குக் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம அந்த தாளிப்பை வந்து லைட்டாக அப்படி இடியாப்பத்தை ரொம்ப உடைக்கக்கூடாது ரொம்ப இது பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப உடஞ்சி மாவு மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இது வந்து பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாளிச்ச இடியாப்பம் ஸோ அப்படியே அந்த சூட்லேயே வந்து லைட்டாக உடச்சி விட்டுட்டு இடியாப்பத்தை நம்ம தாளிப்பை இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் தாளிச்சது இடியாப்பத்தை ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப உடஞ்சிரும் சும்மா அந்த மிக்சர் அப்படியே அந்த தாளிப்பை மேலே போட்டு சும்மா லைட்டாக பதமாக ஒரு ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ ரொம்ப நீங்கள் பாட்டு ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப உடச்சிடாதீங்க ஸோ இடியாப்பம் வந்து அப்படியே முழு தெரியணும் அப்படியே முழுசு முழுசாக அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப உடஞ்சிட்டாலும் நல்லா இருக்காது தாளி செடி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப உடையில் மிக்சர்லாம் போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இது கிரேவி இல்லாமலும் சாப்பிட்லாம் அப்படியே டேரெக்டாகவும் சாப்பிட்லாம் ஸோ இதுக்கு வந்து செட்டிநாட்டில் வந்து இது வந்து தாளி செடி அப்போ வந்து ஒரு பாரம்பரியமான உணவு ஸோ இது வந்து பலகாரம்னு சொல்லுவாங்க சேர்த்து இதை வந்து இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் டீ டைமில் அதாவது இந்த ஸ்நாக்ஸ் டைம்லேயும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த தாளி செடி ஆப்பத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி இல்லாமல் சாப்பிட முடியாதவங்க இதுக்கு வந்து கத்திரிக்காய் கோஸ்மல்லின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஷ் இருக்குது தாளி செடி ஆப்பத்துக்கு அது தான் காம்பினேஷன் ஸோ இதையும் செட்டிநாட்டில் வச்சு சாப்பிடுவாங்க அந்த கத்திரிக்காய் கோஸ்மல்லி வச்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இடியாப்பத்துக்கு மட்டும் இல்லை தோசைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட்லிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மிகவும் வீட்டில் இருக்கும்போது செஞ்சு பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப சுவையான ஹெல்த்தியான உணவு தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்